ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിങ് അക്ഷയ് സാർ ആണ് സോ ഇന്ന് അക്ഷയ് സാർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അതായത് അയറോബിക് ആൻഡ് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇന്ന് സാറ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തായാലും റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അതു തന്നെയാണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഡു വേരിയസ് വർക്ക് അല്ലെ എന്ത് വേണം എനർജി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് അതിൽ എനർജി അപ്പൊ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എനർജി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് സെല്ലുകളിലാണ് സെല്ലിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം ഡൈജഷന് ശേഷം സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ ആവും ആവില്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ ആവും ആ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്ക ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവുക അത് എവിടെയാ സംഭവിക്കുക സെല്ലില സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അതിന് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ സെൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫുഡ് ആയ സിമ്പിൾ ഫോം ആയ സിമ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജഷന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഫോം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി അല്ലെ എനർജി ഞാൻ കീ വേർഡ്സ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെയാ സംഭവിക്കുന്നത് സെല്ലിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്തായി സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് സെറ്റാണോ സെല്ലിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും റെസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കാം ഓക്സിജന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെയും സംഭവിക്കാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിട്ടും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ചില റെസ്പിറേഷൻ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിജൻ വേണം സോ റെസ്പിറേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാപ്പൻ വിത്തൌട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലും സംഭവിക്കാം ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെയും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഓക്സിജൻ വേണം ഓക്സിജൻ വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ചില ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ വേണം ചില ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ട അപ്പൊ ഓക്സിജൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം റെസ്പിറേഷനെ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അതെവിടെ നടക്കുക നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സെൽ ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് സോ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഏതാ അനയറോബിക്ക അനയറോബിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോട്ട് റിക്വയർഡ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്തയുള്ള റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കും ചില ബാക്ടീരിയകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുട
ആ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പിറേഷൻ എന്ത് വിളിക്കാം എയറോബിക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എയറോബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് റെഡി ഇൻ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ദ പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഫ്രം ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിമ്പിൾ ഫുഡ് ആയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സില് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ എന്ത് പ്രൊഡക്ട് ഏതൊക്കെ കിട്ടുക വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്താത് എന്താടാ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫുഡ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വേണം ഒ ടു വേണം ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് എന്താ കിട്ടുന്നത് സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ആണ് പിന്നെ എന്താ എച്ച് ടു ഒ എന്താ എച്ച് ടു ഒ പച്ചാളം വാട്ടർ അല്ലെ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും പിന്നെ എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മക്കളെ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ഫോമിലാണ് എ ടി പി അപ്പൊ എ ടി പി നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെല്ല് അല്ലെ എനർജി കറൻസി പഠിക്കണേ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെല്ല് അങ്ങനെ വിളിക്കൂ കേട്ടോ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെല്ല് ആണ് എ ടി പി ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതാണ് എയറോബിക് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അനയറോബിക്ക അപ്പൊ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അനയറോബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോട്ട് റിക്വയർഡ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ not required or we can say absence of oxygen respiration nu parayum avada breakdown of glucose glucose endalum breakdown cheyano appo sundu sambhavikund anaerobic respiration is type of cell respiration the respiration takes place in the absence of oxygen ivada sambhavikund evadiyan yeast yeast nu parnal enda adu or fungi aanu unicellular fungi unicellular fungi sadharana fungi nu parayunnu multicellular aa അപ്പൊ യൂണിസെല്ലർ ഫഞ്ചൈ ആണ് ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അരിമാവിലും ഉഴുന്നുമാവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബേക്കറികളിലൊക്കെ ധാരാളമായി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ആണ് അനേറോ പ്രസ്പെഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഫെർമന്റേഷൻ എന്നാണ് സോ അനേറോ പ്രസ്പിരേഷൻ ഇൻ ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫെർമന്റേഷൻ സോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു ഫോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എത്തനോൾ ആൽക്കഹോൾ അവിടെ ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഫെർമന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമന്റേഷൻ ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമന്റേഷൻ എന്ത് വിളിക്കും ആൽക്കഹോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമന്റേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെർമന്റേഷൻ ബാക്ടീരിയ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പാലിനെ തയ്യാറാക്കി മാറ്റാൻ സോ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമന്റേഷൻ സോ ഇത് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമന്റേഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിലും ചില സാഹചര്യം സാഹചര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ പറയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസിൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡാ എന്താ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതായത് പൈറോവിക് ആസിഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പൈറോവിക് ആസിഡാ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് നമ്മൾ മസിൽ സെൽസിലാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഇത് അതായത് നെയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലാക്ടിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ലാക്ടിക് ആസിഡിന്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മസ്കുലാർ ക്രാമ്പ് മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിക്കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് റെസ്പയർ അനേറോബിക്കലി അനേറോബിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഇറ്റ് 
ഓക്കെ ഏത് മാവ് മാംഗോ ട്രൈ അല്ല ഇത് അരിമാവ് ഉഴുന്നുമാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാവ് ഓക്കെ ഗീവ് റൈസ് ടു ഫ്ലഫി ടെക്സ്ചർ അതായത് ഇത് പൊന്തി വരും ഈ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താല് നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടിയാവും അതിന്റെ കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അക്കുമലേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് മാവ് ഇരട്ടിക്കുന്നത് നമ്മളെ മസിൽസിന്റെ കേസ് പറയാണ് ഒന്നുകൂടി ഡ്യൂറിംഗ് എക്സർസൈസ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി യൂസസ് ഓക്സിജൻ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗ്ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് എനർജി വേണം നമ്മളെ ബോഡി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യും എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇന്റൻസ് എക്സർസൈസ് ട്രെയിനസ് എക്സർസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽസിൽ അഡിക്വേറ്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് അയറോബിക് മാറി എനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി എയറോബിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മസിൽസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഒക്കെ തീർന്നു പോകും പിന്നീട് നടക്കുന്നത് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസിൽ സോർ ചെയ്യും മസിൽ ഒരു പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലർ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാവും മസിൽ ക്രാമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മസിൽ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസിൽ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ക്രാമ്പിന് കാരണമായി വരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അയറോബിക് റെസ്പിറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷനും ഇന്നടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും തുറന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓ